saludamos y le damos la bienvenida a nuestro colaborador del de día. Él es Carlos Manuel Orozco Santillán, exdirector y fundador de la Escuela Superior de Cultura Física de la Universidad de Guadalajara. Mi querido Carlos, qué gusto saludarte. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? Sergio Enrique, con el placer de siempre y con un saludo para todo tu auditorio. Desafortunadamente, ahora no hablaremos de buenas noticias para el deporte, sino haremos un recordatorio de lo que trágicamente podría significar la decisión del presidente de la República de limitar los recursos financieros. Lo hizo primero para los becarios, como todos sabemos, Nuestros deportistas que amanecieron de repente con la mitad de sus becas, pero ahora con el amago de la posibilidad altísima de que el Centro Deportivo Olímpico Mexicano cierre sus puertas para el apoyo de las elecciones que de una u otra forma nos han representado dignamente porque significa la posibilidad de que México ingrese al concierto internacional con éxito, como lo ha demostrado en diversos Juegos Olímpicos, pero eso me remite a recordar que el Comité Olímpico Mexicano precisamente nació para fortalecer a la selección que participaría en, la, en los Juegos Olímpicos de 1968. Y por fortuna es la, la Olimpiada donde mejor representación hemos tenido, o cuando menos, con mayor éxito con nueve medallas olímpicas en aquel lejano, pero cercano del corazón de la mitad del siglo XX, para los que somos todavía cincuentones tardíos, todavía recordamos con cariño las medallas que estrepitosamente hicieron vibrar a México, como aquella del gran eh, Felipe Muñoz del Tibio. Con esta noticia lamentable de que la, el cuarto llamado este gobierno federal de la Cuarta Transformación ha considerado al deporte como una de esas actividades parafernalias que bien merece recibir menos recursos y ha levantado la voz Carlos Padilla con mucha razón porque recordaremos que el Comité Olímpico no es una dependencia gubernamental. El movimiento olímpico pertenece a la sociedad civil en la mayor parte del mundo. Sí sabemos que le invierte el Estado cubano, el, el ex Estado soviético invirtió millones de dólares para tener una participación exitosa, sobre todo en el debate internacional del modelo económico de organización. Hoy, la verdad es que los altruistas metidos al deporte a través de las grandes firmas siguen patrocinando gran parte del deporte pero ello no limita a los estados nacionales para que sigan invirtiendo en el deporte como parte estratégica de la educación social. Lo voy a repetir. El deporte es parte estratégica de la educación social, sobre todo en un país como México, que sigue siendo distinguido a nivel internacional por el altísimo consumo de alcohol en nuestra juventud y peor aún, ya identificado por la OMS, desde la niñez. Tenemos niños que están incorporándose al consumo del alcohol desde los 10 años, Sergio Enrique. Así que el deporte que podemos patrocinar desde las universidades públicas y privadas no es suficiente. Necesitamos que el Estado mexicano no abandone al Comité Olímpico Inter eh, Mexicano porque en aquellas instalaciones que muchos conocimos porque tuvimos oportunidad inclusive de incursionar con algún tipo de selección del Estado de Jalisco para competir en el multicitado CEDOM y lamentablemente hoy se, se encuentra amenazado y lo dio a conocer en una declaración del presidente de este Comité Olímpico Mexicano que, que sabemos que fue presidido durante varios años por Mario Vázquez Raña, quien efectivamente utilizaba gran parte de su fortuna personal para patrocinar la organización del deporte panamericano y del Comité Olímpico Mexicano. Dijo Carlos Padilla que esa construcción que data de 1963 y fue terminada hasta el 67, un año antes de los Juegos Olímpicos del 68, permitió el intenso entrenamiento para llevar a México 
aquel sonado a participación en los Juegos Olímpicos del 68. La fe de cuenta, actualmente, todavía, y toda vez que aún no se cierre y apenas le quedan unas cuantas horas, cuenta con hospedaje, comedor, servicio médico, áreas de entrenamiento y competencia, gimnasios de usos múltiples, gimnasio de acondicionamiento físico, gimnasio de alterofilia, sala de armas, gimnasio de artes marciales, en fin. Es todo un complejo que resulta iconográfico para cualquiera que pretende representar a nuestro país, Sergio Enrique. El sueño de todo deportista amateur es llegar a estar entrenado, concentrado en el Comité Olímpico Mexicano, que como tú sabes está ingresando a la Ciudad de México precisamente por el derrotero de Guadalajara, México, por el norte de esta ciudad, en la región de Santa Fe, cerca del hipódromo, y me parece lamentable que hoy se encuentre amagado bajo la tesis de que la cuarta transformación de este país tiene que hacer un recorte general y lamentablemente estar considerando el deporte como parte de estas posibilidades me parece que es un grave error cuando otras naciones han invertido prioritariamente en el deporte y en la educación y es difícil separarlo. Así que me parece que el movimiento olímpico internacional puede perder la participación de México en el futuro y por ello recojo las palabras de Carlos Padilla que dice que ante la falta y grave insuficiencia presupuestal podría cerrar sus puertas precisamente a partir del primero de febrero. Esperamos que Carlos Padilla encuentre la forma de resarcir el boquete económico con el que se ha amagado, y no me refiero a, a Gabriela Guevara, me refiero al gobierno federal que ha considerado que es un gasto superfluo el deporte, cuando todos sabemos que niños, jóvenes, adolescentes, con un gran futuro en, la, en los, el movimiento olímpico, han llegado a la Ciudad de México con esa ilusión. Incluimos a todos los jaliscienses que ya están incluidos en la selección nacional mexicana que participará en Lima y que tienen esperanzas de afinar su participación para llegar a Tokio en el 2020. Lamentablemente esta noticia que eh, malinterpreta un recorte que ya no podrá ofrecer alimentación, hospedaje, servicios médicos y sobre todo que habrá de cerrar si continúa en las próximas horas y días, este amago, su centro de entrenamiento, que es un modelo internacional. Así que esperemos que alguien ilumine al presidente López Obrador a través de su estructura deportiva para que si es la CONADE la que asume el costo de preparar a nuestros jóvenes deportistas y no los clubes privados, y no los padres de familia, como ha sucedido en las últimas décadas, porque sigue siendo necesario que los padres aporten. Y como diría la economista Valeria Moy, que el gobierno tiene mucha burocracia que recortar, está bien. Pero el presupuesto federal de este año, que por cierto es de 5.8 billones de pesos, es casi igual al del 2018. Así que el presidente, desde que asumió la presidencia, le ha permitido un, elaborar un presupuesto sustentable para el 2019 y no es posible que no haya dinero para el deporte como si este fuera simplemente decisión de un capricho. Esperemos que vuelva a iluminarse el sentido común de quienes deciden el presupuesto de este país y permanezca el Comité Olímpico Mexicano que como... Diría si viviera Joaquín Capilla, Humberto Mariles, Felipe Muñoz, Raúl González, la propia María Teresa Ramírez y Queta Basilio, que han sido partícipes desde 1968 hasta nuestros días, los que aún continúan siendo activos del deporte mexicano, ojalá puedan lograr que el presidente considere y no se cierre el iconográfico Comité Olímpico Mexicano, Sergio Enrique. Totalmente de acuerdo, mi querido Carlos, y creo, sin temor a equivocarme, que es la peor crisis que se ha vivido en los últimos, en las últimas décadas del deporte mexicano. Mil gracias por tu aportación, Carlos. 
pues mira, lamentablemente llegamos tarde al movimiento olímpico internacional, porque ¿Sí? es que el varón de Cobertain lo impulsó desde el siglo, <risa> finales del siglo XIX, nosotros llegamos en la segunda mitad del siglo XX. No es posible que ahora tenemos, iremos a la basura décadas de construcción de lo que han hecho nuestros deportistas claro. para llegar a lo que son. Sí Así son, es. entre los mejores, la élite del deporte de América y de América Latina. Ojalá se reconsidere y siga viviendo el Comité Olímpico Mexicano. Muchísimas gracias, mi Carlos, en, este, en esta colaboración, en este día. Que estés bien, buen fin de semana. Un abrazo para ti, tu auditorio, Sergio Enrique. Chao. Gracias. Él fue Carlos Manuel Orozco Santillán, exdirector y fundador de la Escuela Superior de Cultura Física de la Universidad de Guadalajara, en su acostumbrada participación aquí con nosotros y con usted en Señal Deportiva. Hacemos una pausa, es breve, no se vayan.